let's go. Worum geht's? Masawa, ich wollte mit dir über den neuen Fall reden. Ja, Ramsan, danke, dass, du dass Sie gekommen sind. Bitte setzen Sie sich. Oh. Kentokun nimmt am heutigen Treffen teil. Ja, es betrifft mich ja auch. Daher... Ach ja? Mal sehen, was Amasawa für mich hat. Entschuldigen Sie diese plötzliche Frage, aber haben Sie es schon mal von den Tsujigiri gehört, die es während der Edo-Zeit gab? Tsujigiri, äh, du meinst diese Morde an den Kreuzungen, als Leute auf der Straße mit dem Schwert überfallen werden? wurden ja äh. angeblich sollten samurai und vagabunden so ihr können und ihre waffen demonstrieren oder opfer ausrauben und äh. Äh, gibt es einen bestimmten grund weshalb die plötzlich zum thema werden in der heutigen zeit naja in Ijinchu sind sie durchaus ein Thema, auch wenn es da eher um Straßenkämpfe geht. Straßenkämpfe? Was in aller Welt? Offenbar gibt es dort jemanden, der aus dem Nichts auftaucht, um seine Opfer zu Faustkämpfen herauszufordern. Diesem Racheboxer sollen schon etliche Schläger und selbst erfahrene Kämpfer zum Opfer gefallen sein. Der Racheboxer? Oh, ja. jetzt haben wir auch einen Namen. Und wie ist dieser Rache-Boxer so drauf? Er ist groß, gut gebaut und wendet nur Boxtechniken an. Und nicht nur das, er soll auch außergewöhnlich stark sein. Er hat sogar einen Kampfkunst-Champion besiegt. Boah, hört sich nach einem echten Profi an. Leider wurde er noch nicht identifiziert. Er hat eine Kapuze über die Augen gezogen und verbirgt sich hinter einer Maske. Offenbar sagt der Racheboxer zu all seinen Opfern: Ich bin wegen deiner, ich bin wegen deiner einstigen Sünden hier. Sünden? Was meint er damit? Nach dem, was ich so höre, nimmt er sich nur Schlägertypen vor, die eindeutig Leichen in ihrem Keller haben. Es gibt außerdem Gerüchte, dass der Racheboxer über die Webseiten des Professors Aufträge annimmt. Verstehe. Also spielt er praktisch so etwas wie ein anti -Helden. Haben wir wenigstens ein paar Verdächtige? Äh. Naja, wir haben sogar schon einen potenziellen Verdächtigen. Kenya Oshikiri. Er ist im zweiten Jahr hier an der Seiyu High. Ich sehe momentan zwei Gründe dafür, ihn zu verdächtigen. Erstens wurde an einem der Tatorte des Rachen, Racheboxers ein Knopf einer Schuluniform der Seiyu High gefunden. Wahrscheinlich ist er der Boxprofi in diesem ja, auf der Schule, denn das reicht nicht aus. Zweitens. <lacht> Besucht Oshikiri Kun anscheinend ein Boxstudio abseits vom Schulgelände. Was hat er als Boxer so drauf? Der rache Boxer ist besonders stark, oder? Ich habe auch schon von Oshikiri Kuns großer Stärke gehört. Er ist für seine gewalttätigen, äh, gewaltigen Fähigkeiten bekannt. Er ist ein echtes Wunderkind. Ich wette, er ist der stärkste Kämpfer in diesem Studio. Du kennst Oshikiri auch? Ah. Ja, anfangs hat, war er mit mir im Karate-Club. Wir haben im ersten Jahr immer zusammen trainiert. <lacht> Im Karate hatte er es auch voll drauf. Noch im Monat seines Clubbeitritts hat er alle Senpais mit schwarzen Gürtel besiegt. Okay, das ist, das ist krass. 
Und er sagte, sagte ihnen ins Gesicht, dieser Club kann mir nichts mehr beibringen. Drehte sich um und ging. Mann, das klingt verrückt. Wissen Sie, Yagami-san, er und ich standen uns ziemlich nah. Und ich glaube wirklich nicht, dass er der Typ ist, der so etwas tun würde. Was ist Oshikiri deiner Meinung nach für ein Typ? <lacht> Nun, Kenya ist aggressiv, aber zu einem echten Verbrechen ist er nicht fähig. Aber Shikirikun hat sich wirklich durch die ganze Stadt geprügelt, oder? Hier in Ijinshu ist er verrufen. Das stimmt Sie nicht, zu. Schwester. Kenya ist ein ziemliches Großmaul gegenüber seinen Senpais und anderen harten Typen und bringt alle auf die Palme. Er wurde berühmt, weil er alle Kämpfe gewonnen hat zu denen er herausgefordert wurde, aber er selbst zettelt nie Kämpfe an. Du glaubst also nicht, dass Oshikiri genug Rache im Sinn hat, um der Racheboxer zu sein? Okay, Amasawa. Amasawa. Was genau soll ich jetzt tun? Ich schlage vor, sie gehen noch mal in Oshikiri Kuns Boxstudio an der Cover. Kento sagt, Oshikiri Kun öffnet sich Trainingspartnern, denen er vertraut. Und die er respektiert. Wenn sie also in seinem Studio auftauchen, könnte er ihnen vielleicht das eine oder andere Geheimnis anvertrauen. Alles klar. Endlich bin ich mal in meinem Element, wegen all des Kampfsporttrainings. Das heißt Todoroki Boxing Gym, drüben auf der Sakura River Street. Ach und Yagami-san, das Studio... Hat auch einen etwas miesen Ruf. Äh, inwiefern mies. Nicht nur ist das Training dort extrem intensiv, alle die Mitglieder dort sind ziemlich zwielichtige Typen. Das sind alles entweder ex Yakuza oder ehemalige Sträflinge. Man munkelt sogar, dass das Studio Bewerber ablehnt, die keine Vorstrafen haben. Haha, <lacht> das ist doch lächerlich. So ein Studio gibt's nicht. Klingt eher, als hätten sich ein paar Leute, die noch nie dort waren, ein paar Geschichten ausgedacht. Ich hoffe wirklich, Sie haben recht. Na, ah, dass es hier sowas wie Boxen gibt, das habe ich schon bei einem äh, Thumbnail von Liz gesehen. Da ich so langsam spiele. Das ist schon krass, das Spiel gibt es seit, seit, ja, seit September. Ähm, wird auch Zeit, dass wir es beenden, ne? Aber es dauert noch, das dauert noch, bis wir es beenden. Na, 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 wer hat denn hier sein biegsames Gummi verloren? Ach, ich bin im Untergeschoss jetzt, ne? Tanzclub kann ich noch nicht machen. Oh ja, wir, wir haben jetzt das Boxstudio. Da hinten geht's raus, okay. Ich kann meine Kenne wieder anmachen. Bis ich da bin, dauert es. Naja. Ich finde diese Details hier so klasse. Dass man noch hier überall reingehen kann. Da haben sie sich schon. Das wird wahrscheinlich alles Copy-Past sein, die ganzen Klassen. Und wenn nicht, haben die sich wirklich Mühe gegeben. Der Boxclub ist nämlich nicht hier, der ist auf der anderen. Wie, wie geht das Skaten eigentlich weiter? Spinnmann gibt es nicht, Postings anzeigen.
Haben die vielleicht auch Schlagwörter für mich? Ich geh da mal hin und guck mal. Ich weiß sonst nicht, wie man die Nebenmission findet. Spinnenmann war bis jetzt die einzige Nebenmission. Also wenn ich in, im finalen in Dingen... Das sind solche Raucherstellen, oder? Ich habe aber kein Schlagwort oder sonst was gefunden. Vielleicht gibt es wirklich nichts. Na gut, kümmern wir uns um den Boxclub. Haben wir den denn gesehen? Das ist also das Todoroki Boxing Gym. Sagare! Nanda so no Hena Joko Panchu! Urusei! Urusei Smori de Yari! Oh, hi! Kisamara wa Shakai ni Ibasha no nai Kuzu domo da! Ayagari takereba Shinuki de Rinshu Shiro! Kurosei! Kurosei, Kurosei, Kurosei! Ist der etwa der Chef hier? Nein, das kann doch nicht sein. えっと、このジムのオーナーの方は俺だ。トドロキ剣闘ジム会長トドロキゴーという。大体いいじゃん。初めまして。ヤガに高行きと言います。今日は入会希望で来ました。入会希望だと。貴様。前科 はい前科は何なんだって聞いてんだ大塔か奉公かまさか殺しじゃねえだろうないや前科なんてないですけどだとだったら元ヤクザかどこの組だ登場会か近江か俺は生まれてこの方仇です普通にボクシングを習いに来
Also verpiss dich! Du Boah. kannst mich gerne auf die Probe stellen. Im Boxring. Interessant. Hey Boss, ich nehme mir den Typen zur Brust, wenn du willst. So Maschita, hast du Sehnsucht nach dem Knast? Dass du einen Anfänger wegputzen willst, oder was? Ah. Ich habe so mal gesessen. Ja. Richtig? Hast du Erfahrung im Boxen? Nö. Ja. Verdammt, ah. was ist los mit dir? Ich meine es ernst. Ich habe noch nie im Boxring gestanden. Aber die Grundlagen kenne ich. Auch wenn es Straßenkämpfe waren. Ich habe schon gegen Boxer gekämpft. Bevor ich mir dein Training anziehe, musst du erstmal beweisen, dass du wirklich Ahnung hast. Zieh dich um und steig in den Ring! Ich werde dich persönlich testen. Vielleicht verziehst du dich dann endlich. Okay, ähm... Ich denke mal nicht, dass ich die Füße benutzen kann, deswegen... Und wie kämpft man? Jeder Boxer weist oben auf dem Bildschirm seine Gesundheit sei an Leiste auf. Wäre die Leiste deiner Gegner, um sie zu besiegen. Mit Ziehst du, äh, zielst du... Oh. Auf Kopf und oder Körper des Gegners. Für saubere Trefferziele auf die Stellen, die der Gegner nicht deckt. Null Zell 1. Um dich vor gegnerischen Angriffen zu schützen. Schütze abwechselnd deinen Kopf und äh, Körper mit. Ein Fall leuchtet kurz auf, wenn dein Gegner die Höhe seiner Haltung ändert. Also nutze das geschickt aus. Mit einem Schnellschritt kannst du Angriffen deines Gegners ausweichen. Mit dem linken Stick wählst du die Schrittrichtung aus. Allerdings entzieht dir die Schn der Schnellschritt einen Teil deiner kreisförmigen Ausdauerleiste. Wenn sie aufgebraucht ist, kannst du dich nicht mehr sch na schnell nacheinander Schläge austeilen. Lass dich nicht treffen, wenn du äh, wenig Ausdauer hast. Bei komplett geleerter Ausdauer kannst du dich nicht bewegen, dann wirst du für den Gegner zum Boxer. Jede Aktion außer Deckung verbraucht deine Ausdauer. Auch das Wegstecken von Treffern. Je stärker deine Angriffe, desto mehr Ausdauer verbrauchst du. Wenn du dich nur bewegst oder deine Deckung hältst, regeneriert sich deine Ausdauer allmählich. Du regenerierst ebenfalls ein wenig Ausdauer, wenn du einen Körperschlag blockst. Dein Gegner geht die Ausdauer auch aus. Nutze das zu deinem Vorteil. Ein geschickter Kämpfer nimmt sich abwechselnd Kopf und Körper des Gegners vor, je nachdem, was er gerade ungeschützt, was gerade ungeschützt ist. Aua. Ich glaube, diesen Kampf durfte ich nicht gewinnen. Ohne Gesundheit gehst du K.O. Nach drei Niederschlägen in einem Kampf hast du verloren. Achte auf den Countdown oben auf dem Bildschirm. Drücke rasch X, um schnell aufzustehen. Dein Ausdauer vor dem Niederschlag bestimmt darüber, wie oft du die Taste drücken musst. Zwischen den Runden regeneriert sich deine Gesundheit ebenfalls. Ist deine Gesundheit oben auf dem Bildschirm leer, gehst du K.O. Wer dreimal in einer Runde K.O. geht, 
Verliert den Kampf. Steckst du bei geringer Ausdauer einen Körpertreffer ein, kannst du dich vorübergehend nicht bewegen. Du verbrauchst Ausdauer durch Schläge, Ausweichen und erlittene Körpertreffer. Geh vor Schlägen des Gegners in Deckung oder vermeide selbst Schläge und Ausweichen, um Ausdauer zu regenerieren. Das Tutorial ist abgeschickt. Jedes Match besteht aus vier Runden mit jeweils drei Minuten. Fangen wir mit aber mal mit einer Minute an. Du, du, du. Warum kann ich dem nicht wehtun? Na. Und? Nicht so übel für Grundlagen, hm? Ja, du scheinst tatsächlich zu wissen, was du tust. Also. Iwashita, gib den Gruß wohl ordentlich eins auf die Fresse. Mit dem größten Vergnügen. Alles klar, Yagami. Die Neuen können uns können bei uns keine Schonung erwarten. Vier Runden, drei K.O. Ganz nach Vorschrift. Du musst ihn also einfach nur dreimal zum Boden schicken, oder? Das kriege ich hin. Nur, dass du es weißt. Iwashita ist Boxer der Klasse C, aber er steckt selbst manche B-Klasse Boxer locker in die Tasche. Und bei mir wirft, der wirft keiner das Handtuch. Auch wenn dir das Gesicht zu Brei geschlagen wird. Hey Coach, <lacht> ist es okay, wenn er nicht mehr aufsteht? Klar, versuch ihm den Arsch. Oh. Ah. Yagami, du bist dran. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Gut, dann let's go. Todoroki, ich bin soweit. Dann ab in den Ring. Iwashita, bring ihn um. Mach ihn alle. Das Leben draußen ist scheiße. Ich bin jetzt im Knast zu Hause. Dich mach ich fertig, Yagami. Aufnahmeritual. So, jetzt, jetzt habe ich aber jemanden, der ähm, Kieferquetscher, okay. Pro Kampf gibt es vier Runden. Wer keine Gesundheit mehr hat, geht K.O. Wer dreimal in eine Runde K.O. geht, verliert durch technisches K.O. <lacht> Wie jetzt? Was ist denn das für einer? Der hat ja gar keine Chance. Der, der ist einfach liegen geblieben. Mann, ist der stark. Er hat Iwashita geschlagen. Du miese Lusche! Lässt sich von einem daher gelaufenen Anfänger abservieren 
Und du willst Klasse B sein? Hast du nicht C gesagt? Eine verdammte Schande bist du! Raus aus meinem Studio! Rückgratlose Nulpe! Tut mir leid. Schnauze! Verpiss dich! Äh. Hey, das reicht. Todoroki, richtig? Ich glaube, ich habe gezeigt, was ich drauf habe. Also kann ich jetzt Mitglied werden. Warum hast du ja? Na schön, tag dich ein. Nett. Hey, ich habe gehört, dass ein wirklich guter Kämpfer hier trainiert. Ein Highschool-Schüler High namens Kenya Oshikiri. Ach ja? Mit dem würde ich gerne trainieren. Das kannst du vergessen. Warum? Wir sind doch jetzt beide Mitglieder. Ich habe gesagt, vergiss es! Keine Widerworte in meinem Studio, du armselige kleine Null! Ah. Was hat der denn für ein Problem? Oh, nun, zu schade. Dann muss ich wo, mich wohl ein anderes Mal um mit Oshikiri messen. Okay. Hat der Kenya gesagt? Das muss wohl Kenya Oshikiri sein. なんでや。回避払っとるやろ。それにみんなスパやっとるやないか。なんで俺だけ。ダメだと言ってる。毎日シャドウやらミット打ちばっかで黙ってまうわ。試合もさせてくれへんし。黙れバケロ。忘れた